The president Le will president. be seated. For you, Mr. Before we proceed to the council for noon chair to continue putting questions to the witness, the chamber rules on the application by noon chair before we proceed. First, we would like to inform council that the decision on the request to impeach the witness, uh, a witness uh, will be rendered in due course. Une décision sur le With regard droit to document D2, 2.4.14, party parties are allowed to put the document uh, before the chamber since the document appears in the list les of the List ce of the prosecution and has never been challenged by any party. Council may refer to document D224.14 to put questions to the witness. However, councils are advised that the Néan. person who has given testimonies in this statement has not been summoned to give testimonies by the chamber before this court. Ses propos pas été cité à so par la uh, this document has a little property value. A donc une we would like faible. now to proceed uh, to counsel for Nunchi to continue putting la questions est à la to the witness. De Thank you, Mr. President. Shall I repeat the last question I, I put to the witness? Le I, think, la I think the last thing I said, I think I read out je, si a portion of the statement bien, and asked the witness if that refreshed his recollection of whether people were taken away to be killed si from state The President, uh, Council, it would be good if you Maître, repeat uh, the question and uh, due to time lapse uh, that the uh, question should be repeated indeed. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, I'll just repeat the portion that I Merci read out earlier. Le témoin, je vais que je vous ai lu tout à but when we were at Boat J. Udam, Voet Slang, Voet Svei Mies, and Kamot, there was no political education, just work at paddy farming. People disappeared every night and were under Y10 guard. If anybody made any trouble, the Y10s would arrest them and take them away. And I believe the question I put to you, Mr. Witness, was does this in any way refresh your recollection that people were in fact taken away from Response. People were removed, but I don't know whether they were taken away to be executed. Emmenés, je ne sais pas ont été I, know, I know for sure that people were removed, but I just don't know whether enlevés, they would end emmenés, up being executed. Plutôt. Thank you, Mr. Witness. Were si you yourself, as someone who was Question. involved Merci. in overseeing Vous the tempering process, as you said, were you yourself de ever de involved du... in anyone being taken away for any reason. Response. Um, even I, myself, was tempered because I was um, affiliated 
with a koi tun, so I tune. was put under surveillance. J'étais donc sous surveillance. Thank you, Mr. Witness. I have no more questions with respect to that document. I would like another document to be placed before the witness. This is D-125-207. And it's English, ERN-00-250139. Khmer, ERN-00-242055. And French, ERN-00-277. 308. Now let me be the first to say I have no idea whether this particular document is on the prosecution's list. My submission will be that for purposes of the approach I've suggested with respect to impeachment, it makes no practical difference. So that's certainly our position. That's the position we've stated previously, so perhaps your honors would like to deliberate on that sub-point. Perhaps it is on the prosecution's list, certainly not on our list. The President, uh, the lawyer for the civil parties, you may now proceed. Oui, la parole est à la partie civile. Oui, euh, Monsieur le Président, j'avoue que Mr. President, je suis un peu dans la confusion parce que le document précédent clairement n'était pas connu du témoin et je pensais qu'on ne pouvait pas présenter un témoin un document qu'il ne connaît pas. Donc je note que la Chambre a indiqué que c'était possible désormais. Il est bien clair que si ce droit est offert à la défense de Nunchia, il est offert à toutes les parties. Je voudrais que ce second document il soit également uh, très clair que uh, la possibilité qui est donnée à la défense de Nunchea sera la même pour toutes les parties, parce que je vois mal any document, comment again, il pourrait y avoir une possibilité pour la défense de Nunchea si elle n'est pas partagée to entre toutes les parties. The President, Council, could you indicate whether you have any problem with this si current document, document being put before us? Uh, the document that you were referring to was not challenged and you did not uh, indicate your position concerning that previous document. And now we are now talking about this document. The previous document was concerning the testimonies taken from another witness who is not summoned uh, to appear before the chamber, and the chamber ruled on that matter already. Now, this is the new issue. The document is proposed, and we would like to know whether you have any uh, observation concerning this document. We would like to know whether you have any observation Je forme une objection en ce sens que si ce document n'est pas connu du témoin, j'aimerais savoir si la Chambre vient de prendre document, une position disant qu'on pouvait produire devant les témoins, montrer aux témoins des documents qu'ils ne connaissent pas, puisque c'était le cas du document précédent, c'est le cas de ce document. Je souhaite simplement savoir si nous pouvons tous faire la même chose pour tous faire la même chose. Le Président, any document that um, has already been ruled uh, should Un not be uh, revisited. Uh, but if any other document évoqué. that is different Mais from si what the chamber has already ruled upon, then councils uh, or councils are allowed to comment eh bien, on it. Les and uh, for là-dessus. this, Council, in particular, is not ref uh, allowed to refer to the document that uh, the witness uh, who gives testimony in that document is not summoned uh, before the chamber. This new document, or rather, this document being put before the chamber has already been indicated by Council concerning its difference. Uh, with regard to their La previous document. Now the request has already been made and the document is now présenté. being uh, before us and uh, if you demande. have any problem si concerning uh, another document si you would like to raise or uh, you may do so uh, 
and uh, but it is not uh, a good idea to go back to the document that the chamber has Mais already ruled upon. Now we are talking about the document being put before us here, up on the screen. Please indicate uh, to the chamber your objection or your observation concerning the new document uh, or the, 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 the current document being uh, put up on display. Eh bien, Monsieur le Président, j'ai deux problèmes. Monsieur le Président, j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que je pense que la défense de Nunchia doit nous indiquer si ce document est dans une liste ou pas. Ma seconde, mon second problème est de savoir si la défense de Nunchia va ou non poser la question aux témoins, comme ça a été fait jusqu'à maintenant, de savoir si ce témoin connaît ou non ce document, car jusqu'à présent, jusqu'au document précédent, la Chambre avait une position qui consistait à dire qu'on ne pouvait pas présenter au témoin un document qu'il ne connaît pas. Je voudrais juste savoir exactement quels sont les documents. C'est donc une objection que je forme sur ce document qui est affiché actuellement. The President, uh, Judge Lavergne, you may now proceed. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you very Je much, crois qu'il faut President. distinguer plusieurs euh, questions. La première question est de savoir quels sont les documents qui peuvent être versés au débat uh, et notamment uh, afin de tester la crédibilité des témoins. To, uh, Sur ce point précis, la Chambre va rendre une décision d'ici peu de temps, Now, uh, mais uh, il est clair que very shortly, but obviously, up until now, the Chamber considers that it is not possible to use document documents quand, uh, ce document est une déclaration un témoin which are statements qui va être of witnesses stade ultérieur. who will be heard Ici, at a later stage. Ce qui était, uh, uh, ce qui a été proposé In the present par, case, uh, la de Nunchia, what the Nunchia defense team has proposed de is to un, une introduce into the une personne, proceedings a statement uh, that has been made by a certain individual. The en dehors du contexte de l'instruction judiciaire uh, par un chercheur et uh, uh, le document uh, était proposé, investigation il était sur une des listes, sur la liste des, 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 des de l'accusation et uh, aucune objection n'a été soulevée. Donc, le document a été versé au débat sans difficulté et a pu être utilisé pour servir de base aux questions posées par des formes de chair. Cependant, il est certain que euh, la Chambre pourra éventuellement, si elle considère que les questions yeah, sont dénuée de toute pertinence If parce que that, uh, le, uh, le témoin relevance, ne connaît pas uh, uh, le, la personne qui a fait la, cette déposition, qui n'a aucune idée de, de, de quoi il peut s'agir, uh, la Chambre pourra être amenée à dire uh, que la question n'est pas pertinente debate, et n'a pas lieu d'être posée. Est-ce que that, uh, ceci uh, clarifie uh, Now, la position de la Chambre Est-ce que les choses sont plus claires pour vous maintenant is this clear for you and for all parties? Je suis désolé d'insister, mais j'ai bien compris qu'il y avait le problème de savoir si on pouvait soumettre un témoin le témoignage d'une autre personne. Now Ça, I understand that a witness cannot speak on a document of the document, c'est le problème du document. Que but we also have the problem of documents that may or may not be known by the witness. sont cumulés, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un document Therefore, qui est un témoignage d'une autre personne, mais qui est aussi un document qui ne connaît pas le témoin. Donc, je crois que si ce témoin regarde ce document, la première question à lui poser, c'est mon objection sur ce nouveau document, c'est de savoir si oui ou non il le connaît, et la Chambre prendra la décision qu'elle voudra. Quoi qu'il en soit, cette décision s'applique à tous. C'est tout ce que je voulais dire.
The President, uh, Council for Mr. Nguyen Chia, you may now proceed. Thank you for that clarification, Judge Lavernia. I, I would just like to make it very clear for the record. Our position is that we don't, we don't see any significant distinction between whether or not the witness has given a prior testimony to the OCIJ or to, to some official of this court or to someone such as a researcher out of the court. We have taken a, a principled stand on that. And, and by principled, I just mean a consistent stand. And we've said that any material any material that can somehow be shown to be relevant to the testimony at hand should be allowed to be used to attempt to test or challenge the credibility of the witness. And I, I was going to raise this issue later, but I think now is quite an appropriate time to do it. We had a lengthy debate on this subject in a closed session. Um, I think that was on the 5th of May. It, it, was, it was a day that we moved into closed session to discuss a Rule 28 application. And I circulated a notice to all the parties, a request, which I was informed was sent to the chamber. Much of that discussion, much of the discussion in that closed session related to this very issue that we're talking about. Uh, Judge Cartwright is just sort of motion for me to stop saying this. It, it was a very simple request. We, we would just like to... The President, with regard to this, uh, the Chamber is uh, seized of your application and the decision uh, will uh, be rendered in due course, uh, so we may uh, try to hear uh, may try not to hear the same um, application so uh, we can have time to uh, work on other matters. Honor, that that uh, an acknowledgment for the record that suits my, my purposes just fine. I, I would like to state uh, for the benefit of my colleague across the stage for the civil parties, both of these documents were placed on the interface uh, system, whatever it is it's called, I never remember. So all of the parties were and, and I believe I even read out those document numbers uh, during previous uh, trial hearings, so I don't think anyone could credibly say they've been taken by surprise. Um, and as I said, I, I do accept the, the, that a written decision on all of these matters will be issued in due course. So perhaps now we could turn to D again. Perhaps now we could turn to D125. Stroke 207. I've already read out the, the ERNs, and I have said that this is not on our document list. I don't know if it's on the prosecution document list or the civil party document list, but our position is consistent with what I just said earlier, that we should be able to use it, or at least attempt to use it. The President, uh, the co-prosecutor should now uh, take the floor, but uh, we should have already noted uh, the objection when the lead co-lawyer was uh, on her feet, uh, because by doing so, we could expect that uh, any response from uh, counsels uh, for the defense uh, would uh, be heard, uh, but now uh, we already reminded parties, but the Il fallu uh, repeat avant to la de la défense, mais les uh, déjà été Thank you, Mr. President. I, Le um, I'm not on my feet Merci specifically to, um, to object, and I refrained voilà from um, intervening earlier, but I think we're operating um, now with a number of uh, pieces of information which are actually not entirely correct. Nous just on this document that, that um, our friend has referred to, uh, this is on the co-prosecutor's um, document list. It's contained in Annex 20. Um, it's a rogatory letter um, issued by the Office of the Co-Investigating Judges. Um, and just noting your, your ruling from a few minutes ago, uh, this document has been objected to. Um, Rogatory letters were the subject of hearings, of the recent hearings before the chamber. Um, 
more specifically, this particular one, D125-207, is objected to by Yang Siri in document number E131-1-10.1. Being in, in, in Annex uh, 20, uh, it is yet to um, be ruled upon. Et uh, and that's the reason I'm on my, on my feet to indicate that, uh, if the approach is that documents that have been Donc, ruled upon and, and admitted si or, that, or, or that are not objected to, that those documents can be cited, I just want to indicate um, that rentrer. this latest document, D125-207, um, has not been ruled upon as far as we can tell. La ne pas and for completeness of the record, et the preceding document, le document D224-214, was itself objected to. Um, and you'll find that in document E131-1-10.11. Decision on that objection is still pending. So I just wanted to, to clarify those matters for the record. Donc, voilà, the previous document has already been dealt with, but I wanted to correct the record tranché, um, just so that we're all clear. Corriger. And on the second one, um, it's a rogatory report. Le uh, it is on our list and, and has been objected to a decision. Your Honor, if I may briefly reply to that, uh, and I, I thank my friend for the clarification. And I think this is why it's, it's crucial that that debate that we had before becomes a, a public debate. Uh, and let me correct myself, it was the 2nd of May. On that day, we made a distinction. The objections that my colleague is referring to are substantive, substantive objections, objections to documents that were presented as possible evidence. And I made that distinction in that closed session regarding material that may be presented on the one hand as substantive evidence of something and the same material that may be used for a different purpose, impeachment, I'm sorry, excuse me, testing the credibility of the witnesses. So I think that's a, that's a key distinction that needs to be made. So the fact that any document may have been subject to a prior objection based on its substantive value has absolutely no bearing on its later use to impeach a witness. For the reasons, as I stated, we didn't know the witness order when we were told to submit those lists. We didn't know who was going to be called. As I've said, it's, in my submission, utterly unreasonable to expect us to, to be somehow clairvoyant and to guess as to who the chamber is going to call. So that's, that's the difficulty we really have with this distinction between substantive evidence and impeachment material. And I'll stop using that word, I'm sorry.
Santé l'autre et Jacram. Le président Charter Cartwright. Le juge Cartwright. Le juge Cartwright. Le juge Cartwright. The document currently under consideration D125 stroke 207 has been objected to. Could you refresh the Chamber's memory which party objected to it in writing, please? Was that also Yang Sari's defence team? Yes, indeed, Your Honour. It was Yang Sari and Yang Sari. The relevant filing is E131 slash 1 slash 10.19. It's in fact a chart, and this is item number 41 in that chart. That assists. Thank you. In that case, counsel for Yang Sari. Can we infer that you no longer maintain this objection because you've not reminded the chamber of this this afternoon? Devons nous croire que vous ne maintenez pas votre objection car vous n'avez pas rappelé à la chambre que vous en aviez eu cet après-midi. Did you even remember that you had objected? I do recall objecting. As a matter of principle, we do object to all of those sorts of reports. Suffice it to say, when we do lodge an objection until there is a decision, we are of the position that we do not stand up each and every time. To inform the trial chamber that we maintain our objection. Suffice it to say, there are a lot of documents, and it's somewhat difficult to keep track of all of these things. Our position is pretty clear. If a party wishes to use a document for limited purposes, it's up to the trial chamber to use its discretion and then decide to what extent it will give way to that. That said, I should note that we have about a half an hour left. And if we are efficient with our time, perhaps we could finish this witness and allow the gentleman to go back to his home and to his family. Thank you. In that case, I will summarize what you've said, Mr. Carnavas. You have no major objection to a limited use of this document, bearing in mind the Chamber's earlier comments that it may it will place limited weight unless this witness is to be called. Is that, and I think you've reflected the trial chamber's concerns about the waste of time with arguments of this nature. Thank you. Correct. Thank you. Causé par ce type de débat, Maître Carnavas. Très bien, merci. Le président. The chamber now allows counsel for Nunchia to proceed with this document. With this document, counsel may put questions to the witness as there is no strong objection to the document. You may proceed. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Honours. I apologize for not indicating whether or not these documents have been objected to. I find it very difficult to remember what I did yesterday, let alone several months ago. Perhaps that's why I'm such a bad lawyer, but I'll very quickly finish this up. Mr. Witness, I'd just like to read a portion out to you, and this is from the witness statement, which I think has been placed before you on the screen. I think that this has been placed before you on the screen. When I lived in Svey Mies Pagoda, a covered vehicle with a license plate Office 870 came to arrest people occasionally. Each time they arrested one or two persons. As I found out after 1979, some of those workers who were transported out of Camp Sem were killed, and among them some were the native of Stong district. So very briefly, Mr. Witness, and this is my very last question for the day, does this in any way refresh your recollection that certain people were taken out of Sfemias and killed?
D'après mes souvenirs, when the people were removed or taken out, I did not know exactly where they were taken Quand des gens them to. ont été emmenés, But of course, je ne savais pas où on les emmenait. Mais bien sûr, ces gens ont été Thank you, Mr. Witness, and thank you, Your Honors. I have no further questions. Merci, Monsieur le Témoin. Merci, Mesdames, Messieurs les Juges. Je n'ai plus de questions. Le Président. Thank you. Merci. I now hand over à présent, to the Defense Council for Ying Sari to put questions to this la witness. La you may proceed. Sari pour l'interrogateur du témoin. Council Angadam. Maître Ang Udom. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Your Honours. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Good juges. afternoon, bon everyone in and account à toutes les and around the courtroom. Dans le et aux Good afternoon, Mr. Pienkin. Bon My name is Ang Udom. I am Ang the National Udom. Defense Council for Yang Sari. Would like uh, to uh, touch upon two points, and my questions will last for about ten minutes or so. Mr. Minutes. Pien Kien. Monsieur Pien Kien. In this courtroom, and your testimony so far, you have told the court that. You had never attended nous avez dit ne any meeting with the senior leaders of the Democratic Cambodia. Do you stand by this statement? Est-ce que vous maintenez ces propos? No. Réponse. Response. I stand by it and it is based oui, on the truth, based cela. on what cela I have known, vrai, so I maintain this statement. Je sais. Je confirme donc ce que j'ai dit. Question. Thank you. Question. You also enlightened the court that while the meeting was being held among the senior leaders que des réunions of the réunissant regime, aux dirigeants du régime uh, étaient organisées et que pendant ce temps-là food or meal to the leaders when they were jamais uh, servi de repas aux dirigeants qui étaient en réunion est-ce que vous confirmez cela Response. Réponse. yes oui i stand by this answer because Je i had never cela. Entered the meeting, en effet, uh, je ne suis jamais entré dans la salle de réunion. Itself. Je n'ai jamais assisté Question. à ces réunions. So is it fair Question. and correct to say that uh, you Donc, did not actually know who the vous senior ne leaders pas were? Qui étaient les hauts dirigeants? Can I can it be safe to say that you did not know who actually were attending the meeting? Peut-on dire que vous ne saviez pas qui participait à la réunion? Response: I maintain my answer. Je maintiens ce que j'ai dit. Because I knew only uh, a few of them. Of them, so je ne others I did not know. So I could only tell autres, those whom I knew. Je peux donc knew. seulement parler de ceux que je connaissais. Thank you. Question. Question. So is my understanding correct uh, that? You did not know the subject matters of the discussion of the leaders. 
traitaient correct? les chefs au cours de leur réunion. N'est-ce pas? Responds. Réponse. That is the truth. And Effectivement. I was not one of the leaders, so it was not Je my pas des job chefs, uh, to know what was donc, being discussed. Je n'avais pas à savoir de quoi il discutait. Question. Then Question. is it correct to say that you did not donc, know the outcome of the meeting either? Vous ne connaissiez pas non plus Simply put, uh, le résultat de ces réunions, not n'est-ce pas? Know the result of the meeting. Vous ne saviez pas sur quoi ces correct? réunions débouchaient, n'est-ce pas? Yes, it is correct. Réponse, effectivement. Thank you. Question. Question. Based on your answers to my last few questions and the fact that you Vous did not know the outcomes of the meeting Vous ignoriez of the leaders. le résultat des réunions que tenaient les hauts dirigeants. Can can we say that uh, it was your assumption that the meeting was going on among them? Is that correct? Que c'était une hypothèse de votre part que de dire Response. que ces dirigeants étaient en réunion. I Réponse. considered that the meeting was being held when the leaders gathered Lorsque les in that place. dirigeants se sont réunis à un certain endroit, j'en ai conclu. And in addition, I réunion. Did not enter the meeting Je ne suis venue. pas entré dans la salle I de réunion. Merely visited the uh, kitchen where the food was Je restais dans la cuisine people in the meeting. où l'on préparait les repas pour les participants de la réunion. Council. Question. It appears to me when you say that. It was likely that the meeting was being held. Vous dites then uh, you are saying that uh, it was your assumption that the meeting was being en fait, held. Il s'agit d'une hypothèse correct? de votre part. N'est-ce pas? A response. Yes. Yes, it is. Réponse. Effectivement. Thank you. Question. Question. Now I move on to the next topic on the Je passe Ankar. au point suivant relatif à l'Ankar. How about the meetings organized by Ankar? Qu'en est-il des réunions Did you organisées ever par Ankar? Avez-vous jamais assisté à ces réunions? Respond. Réponse. No. Non. I never attended jamais Ankar's meeting. Je n'ai jamais assisté aux réunions organisées par l'Ankar. Thank you. Question. Question. So you said uh, you never attended Vous dites ne jamais avoir the meetings participé organized à des réunions by organisées Ankar. par l'Ankar. So after each meeting organized by Anka après chaque réunion organisée par the Lankar, minutes or brief summary of the outcome of the meeting ou un résumé delivered des résultats de la you. réunion vous était remis Response. no it was not Réponse. i 
Non. Had never received one. Je n'ai jamais reçu cela. Thank you. Question. Question. Now I would like to move to the J'aimerais à présent members of Anka. Aborder un autre point. À savoir was the la composition de composition of Anka released or made known est-ce que widely la composition de l'encar a été Response, largement no it was not rendu public disseminated réponse non thank you question question it may have been uh, in today's uh, testimony you said that vous avez among dit the members of Anka, que parmi les membres de l'Anka Yengsari was one of Yengsari the members of Anka figuré Is it, is it correct to say that uh, you base your uh, answer on your own assumption? Que vous avez fondé votre réponse sur vos propres Response. hypothèses. That was réponse. to the best of my knowledge. J'ai répondu en fonction de And ce que je savais. It was also Shared that uh, the, those leaders uh, were within the structure of Anka. L'on savait aussi que ces dirigeants faisaient partie de la structure really de l'Anka. I do not really get your uh, answer. Je n'ai pas bien saisi la réponse. Was it a rumor of mouth, que or une rumeur? was it a formal announcement of the composition of Anka. Did you simply learn it from que la uh, est your colleagues que ce sont or des through collègues rumors qui vous dit, also? Ou bien l'avez-vous appris par la rumeur? Council, uh, I am sorry, I do not get your answer. Je Can pas you re votre please repeat your answer? Pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît? Response. I learned it. Réponse. From the words of mouth. Uh, J'ai appris cela. There was no written par le bouche à oreille. document. Outlining the composition Il n'y a eu Anka. aucun document écrit exposant la composition Council. de l'Anka. Thank you, Mr. Pienkin. I have question. one last question for you. Il me you. reste une dernière question, Mr. Pienkin. You said just now that uh, you learned uh, from others. Can you please que vous avez be more precise? Appris cela uh, par d'autres. Exactly were the members of Anka, and you also précis. said that Yengsari was also one of the members of Anka. Who did you vous dites que learn Yengsari that information from? Mais par qui est-ce que vous avez appris cela? Response. Réponse. I learned it from Pang and Lin. J'ai appris cela par Pang et Lin. Council, you said you La learned défense. it from Pang and Lin. How did you Lin. learn that information? Did uh, the two people uh, tell you directly, or you learned it from them through any organized que ces deux setting? Vous l'ont dit directement, ou bien dans un contexte officiel? Response. I learned it from réponse. the 
the day uh, meeting, the daily meeting, because normally we worked during the day times, and then at the end of the working day, we uh, en général, la journée, nous travaillions, uh, et à la fin de I la journée, it, il y avait uh, une so réunion. Et c'est à cette occasion-là que je l'ai appris. Merci. Council. So, besides Ying Sari, Question. did Lin and Pong Ormi tell you about other Yang members of Lin the Onka? Yang Sari, vous ont dit qui étaient les autres membres de l'Ankar Réponse, no, Réponse. they didn't. No. Council. According to your answer Question. earlier, D'après you said that Lin and donné, Pang told you that Yang Sari was a member of Anka, and then you said that Lin and Pang did not tell you about any other members of Anka. Was that your statement? Vous avez dit. Réponse. Réponse. I am sorry, I do not understand Je suis désolé, your question. je n'ai pas compris votre question. Counsel, my, my apology. I simplify my Mes question. Excuses. Just now you said that uh, in one of the meetings, Vous venez de dire Lin and Pang lors d'une réunion, Lin told you et Pang during that meeting that vous avez Yang Sari fait savoir was one que Yang of Sari the members était l'un des membres de l'Ankar. So I was wondering whether or not uh, during that meeting Pang and Lin uh, told you réunion, about any Lin other members other than Yang Sari of the Ankar. Did Pang tell you about any other person besides Yang, Yang, Yang Sari? No. They didn't. They Réponse, only non. told us about Yang Sari. Ils ont juste parlé de Yang Sari. Council. Uh, just now you Question. said uh, that Pang and Lin Vous told de you. Dire que Pang et Lin so, Vous avez dit cela. can you? Tell the court the position of Pang in the standing committee. Quelle était la position de Pang Did you au know that permanent? Pang was a member of the standing committee? Est-ce que vous saviez si Pang était membre du comité permanent Response. Réponse. I did not know. Non. Je but what rien. I knew was that uh, he was in charge contre, of Office K1 and K3. Il était chargé des bureaux K1 et K3. Council. How about Lin? Question. Qu'en est-il de Lin? Did you know about uh, his position? Connaissiez-vous ses fonctions? Was Lin, a member of uh, Lin the standing committee, du or comité not? permanent ou non? Response. Réponse. I did not know. Je but uh, rien. what I knew was that uh, he was the head of K1 office. Qu'il dirigeait le bureau K1. Council. Thank you. La défense. Merci. Thank you, Mr. Pinkin. Merci, Monsieur Pinkin. I have no further questions Je n'ai plus de questions you. à vous poser. On behalf of my defense team, au nom de mon équipe, Mr. Michael Canavas, and I thank you very much uh, for uh, taking your Maître time Canavas, to uh, testify before the court in order to ascertain the truth. D'avoir pris de I votre temps like pour venir déposer en vue de contribuer à la manifestation de la vérité. Nous thank vous you, souhaitons un bon retour chez vous. Oui. Merci, Monsieur le Président. The President, thank you. Le Président. Council. Merci, Maître. I now hand over to the defense team for uh, Q. Sampan to put questions to this witness. Qui peut interroger ce témoin? Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames, messieurs de la Chambre. 
Je tiens déjà à m'excuser parce que je ne vais pas terminer en l'espace de 10 minutes les questions que j'ai à poser aux témoins. Donc malheureusement, je l'en informe maintenant, il faudra revenir demain matin. Bonjour Monsieur le témoin. Je m'appelle Ante Guissé et je suis l'un des avocats de Monsieur Kiosampan. Et c'est à ce titre que je vais vous poser des questions maintenant. Ce sont, de façon générale, des questions de précision par rapport à votre déposition devant la Chambre. Si une question... Une de mes questions vous apparaissait peu claire. N'hésitez hein. pas à m'arrêter, à me demander de préciser. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, monsieur le témoin, c'est votre période de travail à Caen. Vous avez indiqué à l'audience du 3 mai dernier que vous avez travaillé à K1 pendant six mois. Est-ce que vous pouvez préciser à la Chambre à quelle période exactement vous situez ces six mois I am sorry, it je was suis désolé, long time ago. I cannot il y a bien longtemps, it, je ne me souviens pas. C'était en 1975, quelque part par là. Je vous remercie. Thank you. Vous avez également indiqué à cette audience du 3 mai Lorsqu'on vous a demandé de décrire un K1, qu'en fait K1 était constitué de deux maisons qui étaient proches l'une de l'autre. Et vous avez également indiqué que vous aviez séjourné pendant ces six mois à l'intérieur de l'enceinte de K1. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous avez été logé à l'intérieur de ces deux maisons que vous avez décrites ou était-ce à un autre endroit As for my place to stay, it was not regular. Sometimes I Cela stayed changeait. outside, parfois je uh, but, and some à other time I stayed uh, inside. So it was not uh, uh, regular, so I, I can hardly give you a specific je answer. Ne pas vous donner de Very good. Plus précise. Vous avez indiqué que Cain était l'endroit le, où résidait Pol Pot. Est-ce que vous, quand vous avez résidé à l'intérieur de Cain, de l'enceinte de Cain, c'était dans le même bâtiment que Pol Pot ou c'était un autre bâtiment In a different building. Je résidais dans un autre bâtiment. But during the daytime, I Mais went uh, to pendant la journée, uh, this building because I had uh, to oversee the uh, cooks preparing foods uh, for him, and I also did other cleanup work as well, such as. Uh, et je faisais également du travail de nettoyage. Je désherbais, par exemple. 
Vous indiquez que vous vous êtes rendu dans le bâtiment où résidait Pol Pot. Est-ce à dire que les cuisines étaient à l'intérieur de ce bâtiment Oui, la cuisine était à l'intérieur de ce bâtiment. Et il y avait une clôture qui entourait ce bâtiment. Réponse, je ne me souviens pas. Ce sera ma dernière question pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait un processus spécial de sécurité pour rentrer à K1 Concernant il y avait un gardien building. qui se trouvait près du portail. And the guard was on duty around the clock. Ce gardien était de service 24 heures sur 24. Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. Est-ce que c'est une heure raisonnable pour euh, terminer pour aujourd'hui The President, uh, Council for Mr. Kilsampon, could you advise the Chamber Maître, how much time would you need to dire de combien de temps vous avez besoin pour witness? terminer votre interrogatoire du témoin Je pense, Monsieur le Président, que j'en aurai Mr. besoin President. pour uh, 30 à 35 minutes. I believe I have another 30 to 35 minutes worth of time that I need. The President, the National Council, could you also advise uh, whether you need uh, how much time to put questions to the witness? Council, uh, I have a few questions as well, Mr. President. The President, how, how much time would you prefer, Council, above 10 to 15 minutes? 10 à 15 minutes. The President, uh, the Chamber wishes to conclude the testimony of uh, this witness uh, today and we would not uh, want to commit more time inviting him to come to the courtroom uh, tomorrow. So it is better to grant uh, permission 
to counsel for k i l s o n p o n another 13 minutes now to finish her questions. Dès aujourd'hui, une demi-heure de plus à la conseil pour terminer son interrogatoire. Monsieur le témoin, je suis désolé de vous fatiguer un petit peu plus, mais je vais essayer d'être concise. Vous avez indiqué, répondant à une question de monsieur le coprocureur, que l'autre personne, enfin, que Paul Pot vivait tout seul à K1 et que la seule autre personne qui habitait avec lui était Pang. Est-ce que vous confirmez Après ces six mois, vous avez indiqué que vous avez soit dormi à l'intérieur, soit à l'extérieur de Cain. Êtes-vous revenu à Cain et à quelle occasion Response. I left K1. Réponse. I never returned. J'ai quitté K1. Je n'y suis jamais. The office. Retourné. Je voudrais maintenant, euh, Monsieur le témoin, que Mr. Witness, nous passions à K3. Let's now move on to the topic of K3. Par rapport à K1, est-ce que vous pouvez Décrire K3, est-ce que c'était plus grand ou est-ce que c'était plus petit Vous description de K3, était plus ou était plus que K1 K3 était plus Where more people Il y avait plus de monde à 4 ans. Stay. So, all of them came together to that office. So I conclude Et that ils étaient K3 was larger than K1. Tous ensemble, Monsieur Bureau, j'en ai donc tiré la conclusion que K3 était plus gros que K1. Vous dites ils étaient tous ensemble à ce bureau. Est-ce que vous pouvez you décrire le bâtiment, les bâtiments à K3 C'est pas très clair. Appearance Je ne me souviens of pas the office de son apparence because, uh, would only stay at each, uh, house. car chacun restait dans des maisons séparées. Pendant combien de temps avez-vous travaillé à K3 For how long did you work at K3 About half a year. Six months, à peu près. Et pendant ces six mois, à quelle fréquence est-ce que vous alliez à K3 And during those six months, how often did you go to K3 Response. Réponse. I had been there frequently because I had to deliver 
food. Je devais meat, rice, for de example. Nature, par exemple, so I would go and come viande, from their office. Si je comprends bien, contrairement à K1, vous ne restiez pas sur place. Unlike your work at K1, you did not stay at K3. Response: No, I didn't stay at K3. Non, je ne restais pas à K3. Est-ce que K3 était un espace qui était clôturé? Was K3 enclosed by a fence or anything? So far as I recollect, uh, I saw only Après the fence souvenir, on the front side and que la était uh, devant, uh, on, the, on the front and on another side, but not côté, uh, at the back yard. Et vous-même, lorsque vous rendiez à K3, est-ce que and vous deviez passer une barrière de sécurité Est-ce qu'il y avait aussi any, un processus uh, security de sécurité comme à K1 sort of uh, like Normally, K1 is not different from K3. People had to go through security control because people were tasked with guarding the gates of those places. d'assurer la sécurité ou de monter la garde devant la porte principale. Vous avez indiqué euh, il y a quelques minutes qu'à K3, chacun avait des maisons séparées. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où était la cuisine où vous alliez travailler par rapport à ces maisons Response. The kitchen was located uh, to the north side of the uh, of the compound. Dans la partie nord. And apart from that, uh, there were houses. Et après ça, il y avait des uh, maisons. It was the house where uh, Uncle Noon would stay. Où vous avez indiqué que vous, vous avez supposé qu'il y avait des réunions entre les différents dirigeants sans vous, vous être jamais rendu à cette fameuse salle de réunion. Est-ce que vous pouvez situer la salle où vous pensez qu'il y avait ces réunions please, par rapport à la cuisine Dans quel bâtiment était-ce uh, I don't recollect this very well. Je ne m'en souviens pas très The bien. only thing I know is that uh, the location of the kitchen is very Tout obvious to me and also the location where he stayed but not where de uh, people où était la cuisine would meet. et de là où il résidait mais pas là où les gens se réunissaient. Est-ce que vous étiez autorisé en tant que travailleur au sein de la cuisine, est-ce que vous étiez autorisé à circuler dans tout l'espace de K3 
Response. No, I was not authorized uh, to move about freely. I had uh, to be able to move from the kitchen to the house. That's all. De la cuisine à la maison, de quelle maison parlez-vous And you said that she only went from the kitchen to the house. Which house are you talking about? Uh, there's not no response. The house where Uncle Noon would stay. Était Uncle Noon. Et c'est le seul autre bâtiment auquel vous aviez accès, c'est bien ça. And that's the only other building to which you had access. Is this correct? Response. I was allowed to access to only the house and the kitchen. And I frequently accessed to these two locations. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Thank you very much. Witness. Je souhaite maintenant passer à un autre thème. I would like to now move on to another subject. Vous avez abordé aujourd'hui et today, uh, les jours précédents, and mais particulièrement aujourd'hui, les deux fois où vous avez été interrogé sur l'effet du Kampuchea démocratique. Vous avez évoqué avec un, Monsieur le coprocureur une première fois en juillet 2005 et une deuxième fois, cette fois vous vous souvenez avoir été interrogé par les enquêteurs des CETC. Je voudrais vous poser des questions sur cette première fois en juillet 2005. With respect to the first interrogation that was held in July of 2005. Vous avez, répondant à une question de Monsieur le coprocureur, indiqué ne pas vous rappeler les noms des personnes qui vous ont interrogé. Ma question est la suivante. Sans vous souvenir des noms, est-ce que vous vous souvenez comment ces personnes se sont présentées à vous est-ce qu'elles vous ont dit pour quel organisme elles travaillaient Researchers ouais, from on the Khmer Rouge Tribunal. Des That's all I du, was told. Tribunal des Khmer Rouge. C'est tout ce que l'on m'a dit. Je vous rappelle euh, que je parle du premier entretien que vous avez eu en juillet 2005. En juillet 2005, ces personnes se sont présentées comme des chercheurs du tribunal, c'est ça Oui, c'est correct. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Comment avez-vous été contacté pour euh, prendre part à cet entretien in order to take part of this interview? There was a person who knows me. Quelqu'un. I don't remember qui me the, the person's name. Je ne me souviens pas de son who nom. established this contact. Est en, entré en contact avec moi. When I was in Phnom Penh, I was 
close to that person. Quand and uh, je, the person, person learned that uh, I worked at K1 and K3. And later on, this same person who led uh, the group to see me at my home. Et c'est cette même personne qui a mené les personnes, enfin les autres personnes à venir me rencontrer chez moi. Ce matin, et une partie de cet après-midi également, This morning, and even during part of on vous a lu session. plusieurs extraits d'un résumé effectué par ces personnes de l'entretien que vous avez mené avec eux ce jour-là. Vous avez clairement indiqué en réponse à Monsieur le procureur que ce résumé vous avait été communiqué avant que vous veniez déposer devant la Chambre. Ma question est la suivante. Avant que le personnel du tribunal vous donne ce document. Est-ce que vous l'aviez vu auparavant Of the staff members from the tribunal who presented to you the documents, had you seen them at a previous occasion Response, no, I haven't. Réponse, non. And I don't remember these uh, very well because it happened a long Je time ago. Pas très bien, car vous savez, cela à, il y a bien Est-ce que le jour de l'entretien en juillet 2005, hein, est-ce que vous avez signé un quelconque document Did you sign any document whatsoever Response. I don't recollect it. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez revu les personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenu ce jour-là Did you see the individuals juillet 2005. who conducted the interview again after your interview of July 2005 Response. No, I didn't. That was the only one occasion I saw them. C'est la seule fois que je les ai vus. Dans ces conditions, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'avez jamais eu le loisir de rectifier ou de faire des précisions sur les notes prises lors de cet entretien on the notes taken during that interview. Response, I don't understand your question. Could you repeat it? Pas de problème, je m'excuse de ne pas avoir été assez précise. I apologize for not being La question que je vous My question to you is this. Et de savoir si vous avez pu d'une manière ou d'une autre, relire les notes comprises les gens avec lesquels vous vous êtes entretenu ce jour-là. I kept at my home and I had uh, other Après prisoners to attend to moi, uh, to read uh, any of the documents. Choses à faire, uh, Only choses à faire, when I was summoned uh, by the court uh, that these Ce documents had to be collected and reviewed. Il a fallu réviser les documents. Alors, un point de précision, puisque je n'ai pas très bien compris votre no, dernière réponse. Est-ce que, en juillet 2005, lors de ce premier entretien, on vous a remis des documents à l'issue de l'entretien I wasn't. Uh, no. After the interview uh, concluded, uh, we all Après parted. Nous, nous 
Et donc, si je comprends bien votre dernière réponse, vous voulez dire que c'est en préparant votre audience que vous avez eu en main les documents relatifs à cet entretien. C'est bien ça à l'issue de la première entrevue, on ne m'a rien remis. Je pense que je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème avec le français. Donc vous me parlez, les documents dont vous me parlez, c'est ceux qu'on vous a remis lors du deuxième entretien. C'est bien ça documents qui sont liés à votre deuxième entrevue. Est-ce que c'est correct Je comprends correctement. Oui, c'est bien ça. Je voudrais revenir quelques instants sur le contenu du résumé du premier entretien, puisque aujourd'hui vous avez confirmé un certain nombre de déclarations, enfin un certain nombre d'affirmations qui figurent sur ce résumé, et je demande l'autorisation à la Chambre, pour rafraîchir la mémoire du témoin, de pouvoir mettre sur écran la déclaration, enfin le résumé d'entretien E187-9, anciennement référencé D2-15.58, afin de poser des questions aux témoins sur une partie de ce document. Est-ce que j'ai l'autorisation de la Chambre Le Président, je vous en prie. Je donne pour les besoins du procès verbal la référence ERN pour les trois langues. En français, 00644-644-6. En anglais, 00089-701. Et en Khmer, 00801-7777. Je voudrais, monsieur le témoin, plus particulièrement m'intéresser... Alors en français, c'est le deuxième paragraphe. Hein, je suis désolée, je ne sais pas quel paragraphe en Khmer, mais ça commence par... Auparavant, j'avais séjourné à K1 et K3. Est-ce que vous situez le paragraphe, monsieur le témoin C'est bon, monsieur le témoin, vous avez pu identifier le paragraphe Mr. Witness, um, do you see the paragraph that I'm referring to Response. Uh, this paragraph I'm reading is referring to K1 and K3. Is that what you are K1 asking me about? Est-ce que c'est le paragraphe en question? C'est bien ça, monsieur le témoin. Et en fait, yes, au sein de ce paragraphe, and je veux m'intéresser à une portion euh, toute particulière qui vous a été uh, relue par monsieur le 
qu'au procureur ce matin. C'est un petit peu plus loin, donc c'est euh, cinq lignes avant la fin en français. Pang s'occupait de tous les bureaux cas. C'était Pang qui organisait les réunions, mais M, Kyo Sampan, qui exerçait la présidence sur le plan politique, mais sous l'autorité de Paul, qui s'occupait des réunions politiques conjointement avec Noon. M, Kyo Sampan, présidait les réunions des sections du parti des bureaux K. Ma question, monsieur le témoin, c'est que vous avez confirmé à monsieur le procureur que Kyo Sampan présidait les réunions des sections du parti des bureaux K, tel qu'il est inscrit dans ce résumé. Sur quoi vous basez-vous pour faire cette affirmation Response. The base is oh, was from what I heard from Pang and Lin. Because I was told that Pang and Lin were the ones who were responsible for the fire. I was one of the persons who would access to the location very often, bringing. Et qui allait fréquemment à l'endroit, qui apportait de la nourriture aux gens qui And étaient là. Et c'est donc en fondant sur mes interactions à cet endroit et mon travail dans ce complexe that, uh, qui m'a permis de conclure was in the meeting que as Q. Sampan présidait. However, he shared the burden of the work, and that Pang was overly in charge. Et Pang était avait la responsabilité générale. I don't know the details of the content of the meeting because I was never engaged in such meetings. I was saying. From my perspective, as an outside observer, de mon point de vue comme observateur de l'extérieur, est-ce que vous dites que vous faites vos affirmations comme observateur? Est-ce que ces réunions avaient lieu dans la maison du Nunchia? Did the meetings take place in Nunchia's house? Response. As I said repeatedly earlier, that I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. I did not know the exact location of the meeting. That was uh, accord, according, according to my assumption. Il s'agit d'une hypothèse de ma part. Because uh, somebody above Pong was uh, Kyu Sam Pong, so Il y avait it was very likely that uh, the chairman of the et meeting donc, was uh, Kyu Sam Pong. And according to what I heard, was Kyu consistent with my. Ces réunions et ce que j'ai entendu cadré avec cette hypothèse. Connaissez-vous, Monsieur le témoin, les attributions exactes de Monsieur Kyosampan à l'époque 
Were you aware of Mr. Kiyosampan's titles and assignments at the time? Officially, he was the chairman of the, or he was the president of the state presidium. Il était président du présidium de l'État. Et savez-vous en quoi consistait euh, le poste de président de présidium de l'État Je ne savais rien. Je ne savais pas en quoi consistait cette fonction. Et vous confirmez donc que tout ce que vous avez pu dire au sujet de Kyo Sampan aujourd'hui ou lors de vos déclarations antérieures, ce sont des suppositions de votre part. It was not a total assumption. Ce n'était pas part of it was une pure the truth. For example, supposition. Il y avait une part de vérité, à savoir par exemple que la fonction officielle de uh, Kyo Sampan était la présidence du Présidium de l'État. Ça c'est uh, exact pour ce uh, qui est de son travail à K3. Il devait sûrement participer aux réunions puisqu'il résidait à K3 et puisqu'il y travaillait également. Et Nguyen aussi travaillait à K3. Et Nguyen Chia et Yang Sari travaillaient et résidaient également à K3. Une dernière question sur K3, monsieur le témoin. Vous savez hein, s'il si y avait d'autres personnes qui résidaient euh, à K1 et K3, des membres de la famille des. Uh, dirigeants dont vous nous avez parlé. Non, je n'ai jamais vu I never saw cela. Beside je n'ai jamais leaders. vu d'autres gens hormis les dirigeants. Compte tenu des réponses que vous avez faites tout à l'heure à mon court, confrère earlier, avocat de Yang Sari, est-il exact de dire que vous n'aviez pas de connaissances directes no direct de quels étaient les rôles the des dirigeants du Kampuchea démocratique That's correct. I did not know Effectivement. all the detail of the leadership Je of the Democratic Kampuchea because it was the secrecy uh, and it was within the domain of the leadership cela as well. I did not know the details of the work. Des chefs, donc je ne connaissais pas les détails de leur travail. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions pour les témoins. Je vous remercie, Monsieur le témoin, d'avoir eu la patience de continuer dans cette longue journée. L'avocat cambodgien de Kusampan a à présent la parole. Thank you, Mr. President. Uh, I Kusampan. will be brief, Merci, and I have Président. only a few brief uh, questions bref. to the je witness, and I also expect a brief answer to. Would like to ask for your clarification to uh, concerning the time before April 1975 when you were staying with uh, Koi Thuong. What was uh, your position really at that time? À l'époque, quelle était votre fonction? Response. 
since I started joining the revolution, uh, since I was à la uh, 16 years of age, uh, I ans, never assumed any official position. Je jamais eu de fonction Look, I mean, yeah, uh, to... Question. Question. Uh, can you tell the court uh, your day-to-day -day work before 1975? What were 1975? your main roles when you were staying with Mr. Koytoun? En quoi consistait essentiellement votre Response. rôle? Back Réponse. then, I lived together with. Koi Kun's family. Je vivais aux côtés de la famille de Koi Thun. I accompanied him back and forth Je to Kompong Cham dans ses déplacements and other places. À Kompong Cham and Cham I ailleurs. also prepare food for them. Et I je also leur également les did repas. A laundry for them as well. Je lavais aussi leur linge. So I help them with all the ability I could. Je bon, les aider du mieux que je pouvais. Counsel. So Question. you are saying that your main role was Donc, mainly votre rôle uh, consistait principalement the house à vous occuper housekeeping work was de that correct? Ménagères. Response. Pas? Yes, that was correct. Réponse. Oui. Tlong Mao Council. So after Question. the liberation, Après la liberation day, after the 17th of April 1975, you said that you 1975, worked at K1 and K3. Et à K3. Can you tell the court your day-to-day -day work at en K1 quoi and consistait K3? Votre travail quotidien Response. K1 yes, K3. I can. I can. When I was in K1 Réponse. and K3, oui. and I, I think I have already responded to this question avoir earlier, déjà à cette my question. role was mainly to uh, transport uh, rice, vegetables, à du riz, uh, food des stuff, légumes, uh, des to K1 and K3. Vers K1 et K3. This was my routine daily work. C'est en cela que consistait mon travail And quotidien. At times, I also in Parfois, preparing foods, uh, for je donnais également the leaders un coup de main well. pour la préparation des repas des chefs. Council. Question. You said uh, you helped transport uh, vous dites vegetables que vous and food stuff. Did you vous occupiez du transport des légumes et des autres Response. denrées alimentaires Est-ce que vous cultiviez vous-même des légumes I used to Réponse. Grow vegetable and I, I grew them Je cultivais uh, in the des légumes vacant, uh, space in between office K1 and K3. dans l'espace libre Council. qui se trouvait entre les bureaux K1 et K3. Uh, was it a small Question. scale vegetable growing or it's uh, -ce the que vegetable growing that uh, have the uh, specific uh, pattern à petite échelle? Response. No, it was a, a very small scale uh, planting Réponse. or growing. It was uh, un petit potager. somewhere close to the house. À proximité du bâtiment et de la maison. Council. Uh, Question. How much time did it take you to grow vegetable? How, how much time did you spend on growing vegetable? Combien de temps passiez-vous à la culture de légumes? Response. Uh, it varied. Uh, Sometimes it Ça took dépendait. me half an hour. Parfois une demi-heure. At other times it took me an hour. Parfois une so. heure. Question. Council. Uh, concerning a question and an 
answer asked by a group uh, by OSAS uh, back in 2005. So when uh, you were interviewed Question. with uh, this Quand group back in 2005, uh, did they 5, ask you for clarification whether or not the name was Koitun or Koikun? Si Response, they did not ask for clarification. Réponse, Response, they did not ask for clarification. Ils n'ont pas demandé d'éclaircissement. Council, thank you, uh, Mr. Witness, and uh, thank Merci you, Mr. President. Uh, that is all for me. J'en ai terminé. The president. Le president, thank you. Merci. The proceedings on the testimony by witness Bin Kin is coming to an end Kin now. And before we conclude uh, today's hearing, terminé, we would like uh, to thank Mr. Bin Kien for taking your Monsieur time uh, to testify before the chamber. chamber in accordance with the summoned by the uh, chamber. This is your second time uh, to appear before the chamber. Il the first de la time due to your health reasons, uh, you uh, could not uh, stand testifying before the chamber, santé, but since uh, you are now in a better health, uh, you appear again uh, before the chamber. Le and now est your testimony is coming santé, to an end, and amélioré. there is no further question from the parties votre uh, interrogatoire est concerning terminé. the matter at hand. So you can now return présent, uh, to your vous home. Rentrer chez vous. The, today's no proceeding is coming no to no an end. And the chamber is scheduled to continue the proceeding on the 21st of May 2012. Le 21 mai that 2012, is on Monday next week. Lundi prochain. According to our scheduling order, we advise uh, the parties that the chamber will continue to La hear chambre. witness uh, TCW 487. And the chamber wishes to advise TCW the party and the public that the testimony of this witness, according to our calculation and based on the indication by the parties, uh, that les indications uh, par les parties, the testimony will La take uh, two days de from this, devrait prendre deux jours. but uh, due to the fact uh, that this witness uh, is concluded earlier within one day and tomorrow there will not be any witness uh, scheduled to appear before the chamber. And then Et que demain il n'y aura pas d'audience. Date, uh, the chamber has not been advised concerning the health status of Mr. Ying Sari. Et the chamber will examine the medical report de Yang Sari. on the health status of Mr. Ying Sari on Monday, first thing on Monday uh, before the Yang Sari, lundi matin avant. de passer à l'interrogatoire du témoin. Security guards Agent are instructed to bring Mr. Veuillez conduire and Monsieur Kyu Sampan et Monsieur Nunchia au centre of de détention de CCC. Veuillez ramener Mr. Yang Sari, uh, les trois accusés, y compris Monsieur Yang Sari, dans Monday le prétoire before lundi pour 9h du matin. If Mr. Ying Sari has problem si sustained and that he cannot Monsieur attend the meeting, Yang Sari the chamber will examine the de uh, medical report provided by the uh, physician, physician of the CCC, and the chamber will look into 
the rule 81.5 and we will consider à la règle this case uh, on Monday 5 morning. Du règlement the court is now adjourned. Cette question sera examinée lundi à l'ouverture des débats. L'audience est levée.